విశాఖ జిల్లా పాయకరామపేటలో హైటెక్ వ్యభిచారాన్ని పోలీసులు గుట్టునట్టు చేశారు హైటెక్ వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్న ఐదుగురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకుని వారి వద్ద నుంచి అరవై పేల రూపాయల నగదును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరుకు చెందిన సురేంద్ర కుమార్ నేతృత్వంలో ఈ హైటెక్ వ్యభిచారం జరుగుతుందని పక్కా సమాచారంతో రెడీ హండ్రెడ్ గా పాయకరావుపేట పోలీసులు పట్టుకున్నారు వాట్సాప్ సందేశాలతో విటులను ఆకర్షిస్తున్న ముఠాలలో ముగ్గురు మహిళలు ఇద్దరు పురుషులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఇక్కడ ప్రాస్టిట్యూషన్ రన్ అవుతుంది అని చెప్పి ప్రాస్టిట్యూషన్ అవుతుందని చెప్పి చెప్పాడు ఆయన అందులో ఈ రాజుగారి బీడ్ అన్న వీళ్ళ ఊర్లో అంటే ఇక్కడ పైకరాపేటలో రాజుగారి బీడ్ దగ్గరకు వెళ్ళి అక్కడ నూకాలమ్మ తోట ఏరియాలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక హౌస్ని ఆయన మాకు చూపిస్తారు మేము చూడగా అందులో సురేంద్ర అని ఒక ఆయన ఏలూరు నుండి వచ్చిన ఆయన ప్రీవియస్గా ఉన్న రిలేషన్షిప్ అని ఏంటంటే వాట్సాప్లో ఏం చేశాడంటే ఈయన మిగిలిన ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళని వాట్సాప్లో కాంటాక్ట్ చేసి అక్కడ వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉన్న అమ్మాయిలను ఇక్కడికి ఇక్కడ వీళ్ళకి అందుబాటులో ఉన్న అమ్మాయిలను అక్కడికి తీసుకెళ్ళి పంపిస్తారు ఇలా ఈ విటిల్ని అందరూ వచ్చాక ఆయన ఏంటంటే ఈ అమ్మాయిలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వ్యభిచార గృహం నిర్వహిస్తున్న నిర్వహిస్తున్నాడు ఆ వ్యభిచార గృహం నిర్వహిస్తున్న దానికి ఏంటంటే మేము దాని ప్రకారం కేసు రిజిస్ట్ చేస్తాం ఈరోజు ఏంటంటే అరవై రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అయింది అది దొరికాయి అట్ ది సేమ్ టైం ఐదుగురు అందులో నలుగురు విటులు ఒక ఆయన ఆర్గనైజర్ ఉన్నాడు ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఉన్నారు రిమోనల్ ట్రాఫికింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ సెక్షన్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ అన్ని వచ్చాయి కదా రిమాండ్ పంపిస్తున్నాం మెషర్ జరిగింది జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలో చెడ్డి గ్యాంగ్ కలకలం సృష్టించింది అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత చెడ్డి గ్యాంగ్ గద్వాల పట్టణంలోకి ప్రవేశించింది వేణు అపార్ట్మెంట్ లోకి ఉదయం రెండు గంటల ప్రాంతంలో దుండుగులు ప్రవేశించారు దుండుగులు ముఖానికి మాస్కులు ధరించి చెడ్డీలు వేసుకుని అపార్ట్మెంట్ లోకి చొరబడ్డారు అన్ని అంతస్తులు తిరిగిన దొంగలు తాళాలు వేయని ఇల్లు లేకపోవడంతో చెడీ చప్పులు లేకుండా అక్కడి నుంచి జారుకున్నారు అపార్ట్మెంట్ వాసుల ఫిర్యాదు మేరకు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ను పరిశీలిస్తున్నారు రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల కస్తూరుబా పాఠశాలలో విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు ఆహారం కలుషితం కావడంతో నలభై మంది విద్యార్థులు కడుపు నొప్పితో బాధపడగా అనంతరం వాంతులు చేసుకున్నారు ఉపాధ్యాయులు బాధితులను హుటాహుటిన చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు పాఠశాలకు చేరుకున్న ఉన్నతాధికారులు ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు బాధ్యులపై వెంటనే చర్యలు తీసుకుని విద్యార్థులకు మెరుగైన చికిత్స అందించాలని జిల్లా డిఈఓ ఆదేశాలు జారీ చేశారు జిల్లాలోని బీకోడూరు మండలం ఆత్రంపేట వద్ద రెండు ఆర్టీసీ బస్సులు ఢీకొనడంతో ఇరవై ఐదు మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి పోర్వమంబెళ్ల నుంచి బద్వేలకు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు బద్వేల నుంచి పోర్వమంబెళ్లకు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు ఎదురెదురుగా ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది రెండు బస్సుల ముందు భాగం నుజ్జునుజ్జాయింది ఇందులో ప్రయాణిస్తున్న ఇరవై మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి వీరిని వెంటనే పోర్వమంబెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స చేస్తున్నారు మంచిర్యాల జిల్లాలోని వేములపల్లి మండలం ములకలపేటలో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది గ్రామానికి చెందిన ముగ్గురు రైతులు కరెంట్ షాక్ తో మృతి చెందారు బోరు పైపు లేపుతుండగా పైన ఉన్న కరెంటు వైరు బోరు పైపుకు తగిలి కరెంటు సప్లై అయింది దీంతో రైతులకు షాక్ కొట్టి కింద పడిపోయారు ముగ్గురు రైతులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు కాగా మరో ఇద్దరు రైతుల చేతులకు తీవ్ర గాయాలై ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నారు గాయపడిన వారిని హుటాహుటిన మంచిర్యాల ఆసుపత్రికి తరలించారు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని చిట్యాల మండలం కేంద్రంలో వెలుగు గురుకుల పాఠశాలలో నలభై మంది విద్యార్థులు అస్వస్థకు గురయ్యారు శనివారం రాత్రి భోజనానంతరం సుమారు పది మంది విద్యార్థులు కడుపు నొప్పితో ఉందని వాంతులు చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత కొంతమంది విద్యార్థులు అస్వస్థకు గురయ్యారు దీంతో గురుకుల పాఠశాల సిబ్బంది స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స చేస్తున్నారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ను ప్రముఖ సినీ నటుడు ఆలీ విజయవాడలోని జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో కలిశారు వైసీపీలో చేరుతున్నట్టు వస్తున్న వార్తల నేపథ్యంలో పవన్ తో ఆలీ భేటీ కావడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది సుమారు రెండు గంటల పాటు ఆలీ పలం సాలిపై పవన్ తో చర్చించారు ఆలీ జనసేన ఉంటాడని జనసేన వర్గాలు చెబుతున్నాయి 
ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తుకు అండగా ఉంటామని ఈ సందర్భంగా పవన్ హామీ ఇచ్చినట్లు సమాచారం అయితే పార్టీలో చేరే అంశంపై త్వరలో తన నిర్ణయాన్ని వెల్లడిస్తారని ఆలీ చెబుతున్నట్టు తెలిసింది వైసీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ ను ఎయిర్పోర్ట్ లో కలిసారే తప్ప ఆలీ వైసీపీలో చేరే అవకాశం లేదని జనసేన నేతలు స్పష్టం చేశారు జనవరి తొమ్మిదిన జగన్ పాదయాత్ర ముగింపు సందర్భంగా ఆలీ వైసీపీలో చేరతారని వార్తలు వచ్చిన విషయం తెలిసింది గత శుక్రవారం హైదరాబాద్ లోని శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో జగన్ తో ఆలీ భేటీ అయ్యారు ఆ సమయంలోనే పార్టీల చేరుకుపై జగన్ తో ఆలీ చర్చించినట్లు వైసీపీ వర్గాలు ధృవీకరించాయి సంక్రాంతి సందర్భంగా ఇప్పటికే ప్రత్యేక ర్యాలీలను ప్రకటించిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే మరిన్ని రైళ్లను శనివారం ప్రకటించింది సికింద్రాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం మధ్య ఈ నెల పదకొండున సాయంత్రం నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు సువేద రైలు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి అందుబాటులో ఉంటుంది పన్నెండున సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలకు మరో రైలు అందుబాటులో ఉంటుంది కాకినాడ పోర్టు నుంచి భీమవరం మీదుగా లింగపల్లికి బయలుదేరే సర్వీసులు కాకినాడ నుంచి పన్నెండున సాయంత్రం ఏడు గంటలకు బయలుదేరుతుంది లింగంపల్లికి ఉదయం తొమ్మిది గంటల యాభై నిమిషాలకు చేరుకుంటుంది అదేవిధంగా మచిలీపట్నం సికింద్రాబాద్ మధ్య ఇరవై తేదీన మరో రైలును ఏర్పాటు చేశారు ఈ రైలు ఇరవై తేదీ రాత్రి తొమ్మిది గంటల యాభై నిమిషాలకు మచిలీపట్నం నుంచి బయలుదేరుతుంది